మనకి ఈ యొక్క నవీన చోళుల్లో మొదటి పరాంతక చోళుడి తర్వాత ముప్పై దశాబ్దాల వరకు బలహీనమైనటువంటి చోళ యొక్క చోళ సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన పరిపాలన కొనసాగింది అయితే అందులో ఉత్తమ చోళుడి కాలంలో కొంతమేరకు పటిష్టత చేకూరినటువంటి చోళ సామ్రాజ్యాన్ని తిరిగి మరల పునర్వైభవాన్ని తన భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని తీసుకొచ్చినటువంటి వారుగా పేరుగాంచాడు ఎవరంటే ఒక మొదటి రాజరాజు మొదటి రాజరాజు తన యొక్క తండ్రి మరణాంతరం క్రీస్తు శకం తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరంలో చోళ సామ్రాజ్యపు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి చోళ సామ్రాజ్యాన్ని పునఃప్రతిష్ఠింప చేసిన వాడిగా చోళుల పునర్వైభవాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి వారిగా పేరుగాంచాడు అంతేకాదు చోళ సామ్రాజ్య చక్రవర్తులందరిలో కెల్లా గొప్పవాడిగా ప్రసిద్ధిగాంచాడు చోళ సామ్రాజ్యపు చక్రవర్తులందరిలో కెల్లా గొప్పవాడిగా ప్రసిద్ధిగాంచాడు ఎవరయ్యా అంటే మొదటి రాజరాజు సో మొదటి రాజరాజు పరిపాలనా కాలం తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి మొదలుకొని ఒక వెయ్యి పద్నాలుగు సంవత్సరం వరకు కొనసాగింది తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుండి ఒక వెయ్యి పద్నాలుగు వరకు కొనసాగింది ఇందులో మరి చోళ సామ్రాజ్య చక్రవర్తులందరిలో కెల్లా గొప్పవాడిగా పేరుగాంచిన మొదటి రాజరాజు మన చోళ సామ్రాజ్యపు చరిత్రలో భారతదేశ చరిత్రలో చోళ సామ్రాజ్య చక్రవర్తులందరిలో గొప్పవాడిగా పేరుగాంచిన మొదటి రాజరాజు అనేటటువంటి ఈ పాలకుడు తన బిరుదుతో ప్రసిద్ధిగాంచాడు రాజరాజు అనేటటువంటిది ఇది ఈ పాలకుడి యొక్క బిరుదు మరి అసలు పేరు ఏమిటి అంటే మొదటి రాజరాజు యొక్క అసలు పేరు ఆరుమోలి వర్మన్ మొదటి రాజరాజు యొక్క అసలు పేరు ఆరుమూలి వర్మన్ ఇక పూర్తి పేరు అంటే సుందర చోళ సుందర చోళ ఆరుమూలి వర్మన్ ఈ సుందర చోళ ఆరుమూలి వర్మన్ ఉత్తమ చోళుడి యొక్క కుమారుడు తన తండ్రి మరణాంతరం క్రీస్తు శకం తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరంలో మొదటి రాజరాజు అనేటటువంటి బిరుదుతో చోళ సామ్రాజ్యపు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు చోళ సామ్రాజ్యపు పునర్వైభవాన్ని తీసుకొచ్చాడు చోళుల్లో మొదట ఎక్కువ సామ్రాజ్య విస్తరణ కావించిన పాలకుడిగా కూడా పేరుగాంచాడు ఈ యొక్క మొదటి రాజరాజు మరి మొదటి రాజరాజు ఈ యొక్క సమాచారం మొదటి మొదటి రాజరాజు చోళ సామ్రాజ్యపు చక్రవర్తులు చక్రవర్తులందరిలో కెల్లా గొప్పవాడిగా పేరుగాంచిన మొదటి రాజ రాజుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని మరి చరిత్రకారులు ఏ యొక్క ఆధారాల ప్రకారం వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు అన్నప్పుడు వెంటనే మనకు ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్ అనేది గుర్తు రావాలి అంటే పురావస్తు ఆధారాలు అందులో పురావస్తు ఆధారాల్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీ ఏంటి అంటే ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే శాసనాలు మరి ఈ శాసనాలలో ముఖ్యంగా తంజావూర్ ఆలయ శాసనం అలాగే లేడెన్ లేడెన్ తిరువాలంగాడు లేడిన్ తిరువాలంగాడు యొక్క రాగి పలక శాసనం సో ఒకటి తంజావూర్ ఆలయ శాసనం రెండు లేడిన్ తిరువాలంగాడు రాగి శాసనం కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ లేడిన్ తిరువాలంగాడు కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఒకటి అలాగే తంజావూర్ ఒక టెంపుల్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఒకటి ఈ రెండు కూడా ఈ మొదటి రాజరాజుకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని చరిత్రకారులకు అందించినటువంటి ప్రధానమైన శాసనాలు అన్నప్పుడు ఈ రెండు గుర్తుంచుకోవాలి మరి ఈ శాసనాల ప్రకారం మొదటి రాజరాజు కొన్ని బిరుదులతో పిలువబడ్డాడు అందులో 
రాజరాజు రాజ రాజు అలాగే జయం గొండ అలాగే శివపాద శేఖర అలాగే ముమ్మడి చోళ శివపాద చేకర ముమ్మడి చోళ అలాగే కేరళాంతక అలాగే ఇతను కూడా రాజకేసరి అనేటటువంటి బిరుదుతో కూడా పిలువబడ్డాడు సో ఈ శాసనాల ప్రకారం అకార్డింగ్ టు దీస్ ఇన్స్క్రిప్షన్ టు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మొదటి రాజరాజు ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ టైటిల్స్ ఇన్ దట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ వాట్ ఆర్ దే అన్నప్పుడు దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్ రాజరాజు అండ్ జయంగొండ శివపాద శేఖర ముమ్మడి చోళ కేరళాంతక అండ్ లాస్ట్ వన్ రాజకేసరి దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టైటిల్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రాజరాజ ఆఫ్ ఎ చోళ రూలర్ సో చోళ పాలకుడైన మొదటి రాజరాజుకు సంబంధించినటువంటి బిరుదులు అకార్డింగ్ టు దీస్ టూ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఫస్ట్ వన్ తంజావూర్ టెంపుల్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ లేడిన్ తిరువాలం గాడ్ తిరువాలం గాడు కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు సో ఆయన అసలు పేరు ఈజ్ అ ఒరిజినల్ వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రాజరాజు అన్నప్పుడు ఆరుమోలి వర్మన్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రాజరాజు సో ఆయన యొక్క అసలు పేరు ఆరుమోలి వర్మన్ సో ఫుల్ నేమ్ అన్నప్పుడు మనకు సుందర చోళ ఆరుమోలి వర్మన్ ఇ వాజ్ సన్ ఇ ఆఫ్ ఉత్తమ చోళ అండ్ ఆల్సో ఇ వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ చోళ ఎంపైర్ ఆర్ చోళ డైనస్టీ ఆయన చోళ సామ్రాజ్య చక్రవర్తులు అందరిలోకి వెళ్ళా గొప్పవాడిగా పేరుగాంచినటువంటి వాడు మొదటి రాజరాజు మరి ఈ శాసనాల ప్రకారం కేవలం ఈయన బిరుదులకు ఈయన బిరుదులు ఏ బిరుదులతో పిలువబడ్డాడు అనేటటువంటి విషయం మాత్రమే కాకుండా మరి ఈయన యొక్క అచీవ్మెంట్స్ అండ్ గ్రేట్నెస్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఈ రెండు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది మరి ఈ రెండు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ప్రకారం మరి ఆయన యొక్క అచీవ్మెంట్స్ ఆయన సాధించినటువంటి విజయాలు ఏమిటి మరి ఆయన యొక్క ఘనత ఏమిటి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇందులో మనకు ఎస్పెషల్లీ సో మనం ఒకసారి ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇది జనరల్గా ఆయనకంటే ముందు సమాచారం తెలుసుకోబోయే ముందు లేటెస్ట్గా మనకు ఎస్పెషల్లీ మన తమిళనాడులో మనకు యాక్చువల్ ఒరిజినల్గా తమిళం లాంగ్వేజ్లో ఒక మణిరత్నం డైరెక్షన్లో తీయబడినటువంటి ఈ పొన్నియన్ సెల్వన్ అంటే మనకు రెండు రెండు పార్ట్స్గా ఇది విడుదల కావడం అనేది జరిగింది ఫస్ట్ మనకు పొన్నియన్ సెల్వన్ పార్ట్ వన్ అలాగే పొన్నియన్ సెల్వన్ పార్ట్ టూ అనేటటువంటి రెండు భాగాలుగా వచ్చింది సో ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్లో ఇది మనకు విడుదల కావడం అనేది జరిగింది అయితే ఇది జనరల్గా మనం చూస్తున్నప్పుడు టోటల్గా ఇందులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు ఇందులో ప్రధాన పాత్రదాల్లో మనకు శరత్ కుమార్ అయితే అయినది అలాగే మనకు పార్థిబన్ అలాగే ఎస్పెషల్లీ కార్తి కానీ జయం గుండ మన సారీ జయం రవి కానీ మన త్రిష కానీ అలాగే మనకు ఎస్పెల్లీ శోభిత ధూలిపాల కానీ అలాగే లక్ష్మి మీనన్ కానీ అలాగే మనకు మరొక తమిళ యాక్టర్ ప్రభు విక్రమ్ సో వీళ్ళంతా కూడా ప్రధానమైనటువంటి క్యాస్ట్ అండ్ క్రూతో ఈ మూవీ అనేది ఇది మనకు తీయడం అనేది జరిగింది మణిరత్నం లైక్ ఆ ప్రొడక్షన్లో ఇది చూసి మనము ఎంజాయ్ చేసి రెండున్నర గంటలు లేదా మూడు గంటలు బయటకు వస్తాము కానీ ఎస్పెషల్లీ ఇందులో ఒక ఒరిజినల్ ఇది ఆల్రెడీ భారతదేశ చరిత్రలో ఎస్పెషల్లీ దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రలో ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రత్యేకత విశిష్టత స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న ఒక పెద్ద మహా సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన ఒక కథ అని కూడా మనం ఇది తెలుసుకోవాలి ఆల్రెడీ జరిగినటువంటి కథని మనకు ఇన్ని పాత్రల ద్వారా మణిరత్వం చాలా చక్కగా తీయడం జరిగింది ఇందులో మీరు చూస్తున్న దాంట్లో ఈ విక్రమ్ ఏదైతే ఉందో మనకు ఆ విక్రమ్ క్యారెక్టర్ కానీ మనకు జయం రవి క్యారెక్టర్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇందులో మనకు ఎస్పెషల్ వీళ్ళ క్యా క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు ఆదిత్య చోళుడు ఎవరు మనకు ఈ యొక్క విక్రమ్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్న ఆదిత్య చోళ అలాగే మనకి ఇక్కడ జయం రవి ఈయన మనకు రాజరాజుగా అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఆరుమోలి వర్మన్ 
సో ఆరుమూలి వర్మన్గా మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి సో ఈ పాత్రలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ త్రిష కుందవ్వగా సో ఇవన్నీ కూడా మనకు రియల్గా మన దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రలో ఒక మహా ఉన్నతమైన స్థానాన్ని పొందినటువంటి చోళ సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన ఆ కథను మనకు ఆ యొక్క సమాచారాన్ని మనకు ఒక చిత్ర రూపంలో తీయడం అనేది జరిగింది మణిరత్నం ఇవన్నీ కూడా సో ఆ మొదటి రాజరాజు ఎంత గొప్ప యుద్ధ వీరుడు ఆదిత్య చోళజుడు ఎంత గొప్ప యుద్ధ వీరుడు పరాంతక చోళుడు ఎంత గొప్ప యుద్ధ వీరుడు సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా మనకు పాత్ర ద్వారా ఉత్తమ చోళుడికి సంబంధించినటువంటిది కూడా మనకి ఇందులో క్లియర్గా కనబడుతుంది సో అటువంటి దాటిలో ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఈ చోళ సామ్రాజ్యంలో సంపాదించుకున్నటువంటి మన మొదటి రాజరాజు గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఇక్కడ మరి మొదటి రాజరాజు ఈ మొదటి రాజరాజు అనేటటువంటి వారికి సంబంధించిన ఈ రెండు శాసనాల ప్రకారం ఆయన యొక్క అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి అనేది చూస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ చేర రాజ్యం ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే ఇందులో మనకు పాండ్య రాజ్యం పాండ్య రాజ్యం అలాగే మనకిక్కడ అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది సో ఇక్కడ వేంగి రాజ్యం చేర రాజ్యం పాండ్య రాజ్యం వేంగి రాజ్యం ముఖ్యమైనటువంటి అలాగే మనకు ఇక్కడ సింహాలం సింహాలం ఇవి ముఖ్యంగా ఆయన అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి అనేది అర్థం పడుతున్నటువంటివి ఇందులో మొదటి రాజరాజు మొట్టమొదట ఈ చేర రాజ్యంపై అంటే మనకు ప్రాచీన తమిళ రాజ్యాలుగా పేరు గాంచినటువంటి సంగం యుగం నాటి మూడు ప్రాచీన తమిళ రాజ్యాల్లో ప్రాచీన చోళ రాజ్యం పాండ్య రాజ్యంతో పాటు సమకాలికంగా సమకాలీనంగా వర్ధిల్లిన మరొక ప్రాచీన తమిళ రాజ్యంగా పేరుగాంచింది చేర రాజ్యం మరి తనకు సమకాలికుడైన ఆనాటి చేర రాజ్య పాలకుడు ఇక్కడ భాస్కర రవివర్మ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ భాస్కర రవివర్మను ఎస్పెషల్లీ కందులూరు ప్రాంతం వద్ద జరిగినటువంటి నౌకా యుద్ధంలో చేర రాజ్య పాలకుడైన భాస్కర రవివర్మను ఈ రాజుని కందులూరు ప్రాంతం వద్ద జరిగినటువంటి నౌకా యుద్ధంలో ఈయనను ఓడించి చేర రాజ్యంపై ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించాడు సంపాదించడమే కాదు ఈ అద్భుతమైన విజయంతో మొదటి రాజరాజు కొల్లాం అలాగే ఉడుంగై అనేటటువంటి ప్రాంతాలను పొందడం జరిగింది కొల్లాం అలాగే ఉడుంగై అనేటటువంటి ప్రాంతాలను పొందాడు ఈ అద్భుతమైనటువంటి విజయం ద్వారా ఇక రెండోది మనకు పాండ్య రాజు సో చోళులకు పరమబద్ధ శత్రువులుగా మారినటువంటి వారు పాండ్యులు ఫస్ట్ పల్లవులకు ఉండేవారు అలాంటి తనకు సమకాలికుడైన పాండ్య రాజు అయినటువంటి యొక్క అమర భుజంగుడు అనేటటువంటి ఈ పాండ్య రాజును ఓడించి వారి రాజధాని అయినటువంటి మధురై ప్రాంతం మీద ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించడమే కాదు ఇక్కడ కుడిమలై అనేటటువంటి ప్రాంతం మీద కూడా కుడిమలై అనే ప్రాంతం మీద కూడా ఆధిపత్యం సంపాదించాడు అంటే అమరభుజంగుడు అనే పాండ్య రాజును ఓడించి వాళ్ళ రాజధాని అయిన మధురై ప్రాంతం మీద ఆధిపత్యాన్ని పొందడంతో పాటుగా మరొక ప్రాంతం కుడిమలై అనే ప్రాంతం మీద కూడా ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించాడు మొదటి రాజరాజు ఇక ఇక్కడ ఫస్ట్ దీని గురించి చూద్దాం తర్వాత వేంగికి వెళ్దాం ఇక్కడ సింహాలంపై దాడి సో శ్రీలంక ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశానికి దక్షిణాన ఉన్న హిందూ మహాసముద్రంలో నీటి బిందువుగా అశ్రు బిందువుగా చెప్పబడ్డ ఈ సింహాలం లేదా ఇప్పుడు శ్రీలంక లేదా సిలోన్ అని పిలువబడ్డ ఈ ప్రాంతాన్ని మొదటి రాజరాజుకు సమకాలీనంగా పరిపాలిస్తున్న పాలకుడు పేరు ఐదవ మహేంద్రుడు ఈ ఐదవ మహేంద్రుడు ఆనాటి సింహాలం రాజు మొదటి రాజరాజుకు సమకాలికుడైన 
నేటి సే శ్రీలంక పాలకుడు ఐదవ మహేంద్రుడు అవునా సింహాలంగా పిలువబడుతున్న నేటి శ్రీలంకకు ఆనాటి మొదటి రాజరాజుకు సమకాలీన పాలకుడు ఎవరంటే ఐదవ మహేంద్రుడు ఈ మొదటి రాజరాజు చోలుల్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా నౌకాదళాన్ని ఏర్పాటు చేసి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నౌకాదళాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ యొక్క శ్రీలంకపై దాడి చేయడం జరుగుతుంది మొదటి రాజరాజు మొదటి రాజరాజు శ్రీలంకపై దాడి చేసి ఐదవ మహేంద్రుని ఓడిస్తే ఐదవ మహేంద్రుడు ఓడిపోగానే ప్రాణభయంతో ఆయన నార్త్ శ్రీలంక ఉత్తర శ్రీలంకను వదిలిపెట్టి ఆయన సదరన్ శ్రీలంక అంటే దక్షిణ శ్రీలంకకు పారిపోవడం జరుగుతుంది సో అలా ఈ ఐదవ మహేంద్రుడు పారిపోగానే ఆ ఉత్తర శ్రీలంకను ఉత్తర శ్రీలంకను జయించి ఆ ఉత్తర శ్రీలంకకు ఈ మొదటి రాజరాజు ఈ పేరు పెడతాడు ఏమిటయ్యా అంటే ముమ్మడి చోళపురం లేదా ముమ్మడి చోళ మండలం ముమ్మడి చోళపురం లేదా ముమ్మడి చోళ మండలం అని పేరు పెడతాడు ఉత్తర శ్రీలంకకు అంతేకాదు మిత్రులారా ఇక్కడ ఉత్తర శ్రీలంకను జయించి ముమ్మడి చోళపురం అని పేరు పెట్టడమే కాదు ఈ యొక్క ఐదో మహేంద్రుడి యొక్క రాజధాని అయిన అనురాధాపురాన్ని అనురాధాపురాన్ని నాశనం చేయడంతో పాటు ఈ ఉత్తర శ్రీలంక తాను జయించిన ఉత్తర శ్రీలంకకు పూర్తి స్థాయిలో ఆయన పొలొన్నురువా పొలొన్నురువా అనే ప్రాంతాన్ని క్యాపిటల్ సిటీగా చేసి దాన్ని చోళ సామ్రాజ్యంలో ఉత్తర శ్రీలంకను కలుపుతాడు పొలొన్నురువా అనే ప్రాంతాన్ని ఉత్తర శ్రీలంకకు ముమ్మడి చోళపురం అని పేరు పెట్టి దానికి పొలొన్నురువ అనే ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసి ఉత్తర శ్రీలంకను తన చోళ సామ్రాజ్యంలో కలిపేస్తాడు అంతేకాదు ఐదవ మహేంద్రుణ్ణి ఓడించిన తర్వాత ఆయన యొక్క రాజధాని అయిన అనురాధాపురం ఏదైతే ఉందో అనురాధ పురాన్ని పూర్తిగా దగ్ధం అంటే నాశనం చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇది ఈయన ఇక్కడ అద్భుతంగా ఈయన సాధించినటువంటి అద్భుతమైన విజయం ఈయన సాధించింది అంతేకాదు తాను శైవిజాన్ని అనుసరించాడు అడాప్టెడ్ శైవిజం అందుకే ఆయన శైవ మతాన్ని స్వీకరించాడు కాబట్టే పరమ గొప్ప పరమ శైవ భక్తుడు కాబట్టే శివభక్తుడు కాబట్టే ఒక శివాలయాన్ని ఈ పొలన్నురు అనేటటువంటి ప్రాంతం వద్ద నిర్మించడం కూడా జరుగుతుంది తన యొక్క ఈ విజయానికి గుర్తుగా ఈ విజయానికి గుర్తుగా సో పూర్తి స్థాయిలో ఈ యొక్క దక్షిణ భారతదేశంలో ముఖ్యమైనటువంటి ఈ ప్రాంతాలలో ఇక చివరికి ఆయన వేంగీ రాజ్యంపై దాడిచ్చి చేశాడు కానీ వేంగీ రాజ్యంపై దాడి చేయడానికి